Ciao ragazzi, bentornati. Se c'è una cosa che mi ha sempre divertito, soprattutto in età adolescenziale, era quella di imbattermi sulle emittenti private, eh, quelle locali romane in particolare per me, poi ognuno ha le sue, in film molto particolari, b-movie, sottoprodotti eh, di fascia molto molto bassa e derivati dal cinema delle arti marziali. Poi la cosa diventava ancora più gustosa e divertente, sempre che condividiate con me questi dati di divertimento, quando incontravo i film di questo signore qui. Kunit Arkin, conosciuto anche come George Arkin. Guardando l'inazione mi ha sempre dato la sensazione di vedere noi spettatori che imitavamo Bruce Lee senza avere un briciolo di capacità atletiche. Ma era proprio quello il bello. Oh, leggendo a fondo dicono che il tizio in questione è esperto di sette arti marziali, mica una, eh? Sette, cazzo. E si vedono tutte. <susurra> La cosa certa è una sola, è che è considerato l'attore turco più importante di tutti i tempi, avendo partecipato a circa 300 tra film e serie tv. Lasciate stare poi se sono tutti belli o tutte delle immondizie. Quello che conta è la caparbietà e l'impegno dietro a tutte queste produzioni. Quattro decenni di film in costume ambientati durante il periodo ottomano, fantascienza e più avanti anche di impegno politico. Oltre alle arti marziali che sfoggiava in molti dei suoi film, la particolarità delle sue produzioni erano quelli chiamati mockbuster, eh, ovvero quei b-movie che sfruttavano la scia del successo di film diventati molto famosi. Alcuni titoli della sua filmografia vedono anche l'Italia coinvolta in alcune delle sue produzioni, eh, con titoli discutibili come Che carambole ragazzi, produzione italo-turco-tedesca del 1974, che era un po' sulla scia delle scazzottate di Bad Terence, oppure Karamurat, la belva dell'Anatolia, altra produzione italo-turca del 1976, di genere definito medieval spaghetti. Oppure lo spassoso Tre Superman contro il padrino del 1979, uno dei film eh, della saga tutta italiana dei Superman Scarlatti iniziata nel 1967 dal grande Gianfranco Parolini, Frank Kramer, quello di Sabata. In uno di questi film della saga, in particolare dei Superman, ve l'ho già raccontato una volta in un video, eh, però me la rivendo molto spesso questa cosa, c'era anche un giovanissimo Jackie Chan sul set per le coreografie insieme al nostro Sal Borgese e a Bitta Albertini, il regista. Eh, ma questo è un altro discorso ma torniamo al nostro George Arkin vi parlerò ora del suo film probabilmente più folle e conosciuto nel mondo Duniyai Kurtan Adam senti che turco il titolo si traduce meglio come l'uomo che salva il mondo anche se il film è generalmente meglio ancora conosciuto come Turkish Star Wars eh, lo Star Wars turco questo film non è semplicemente brutto ragazzi è il migliore tra i film brutti che vedrete mai Mentre già il nostro Luigi Cozzi, il regista, aveva provato a cimentarsi con il materiale di Lucas già intorno a quegli anni, eh, dell'uscita del primo Guerre Stellari, andando l'anno dopo a creare il suo scontri stellari oltre la terza dimensione, più comunemente conosciuto come Star Crash. In realtà Cozzi ha sempre affermato che l'idea e la sceneggiatura fossero stati sviluppati prima dell'uscita del film. Voi ci credete? Boh. Ma tornando al film turco in questione, la vera genialata per cui questa produzione di serie B è diventata famosa è soprattutto per aver rubato musiche e inquadrature dal classico di George Lucas. Il regista in questione, Cetin Inac, giustamente si sarà domandato ragazzi, qui non abbiamo una lira, sì sì, proprio lira, eh, perché di lire turche si parlava, ma possiamo farci aiutare dallo zio George, in tutto senza dirgli nulla, ma lo faremo solo per il sacro amore per il cinema. Detto fatto, scene, musiche, effetti sonori vennero ripresi a piacimento dai produttori. Addirittura si sono proiettate delle scene come fondali per gli attori eh, mentre erano intenti a far finta di pilotare un'astronave con caschi da motociclisti e ondeggiando avanti e indietro cercando di simulare il movimento, mentre dietro le loro spalle incombeva la morte nera e il Millennium Falcon. Nel film c'era anche un training montage, cioè una, una scena di, eh, di allenamento che in confronto fa un baffo veramente a Rocky 4. Non si sa per quale motivo dovessero questi protagonisti perfezionare le loro arti marziali in un contesto così fantascientifico. Ecco, qui potete vedere i nostri due protagonisti mentre sono intenti ad allenarsi in particolare eh, le gambe con un allenamento molto particolare e con una musica di sottofondo eh, molto strana, molto orecchiabile. Vi ricorda niente? Fosse solo questa poi la musica cannibalizzata nel film, ci sono anche Battlestar Galactica, Flash Gordon, tutto il meglio della fantascienza di quegli anni. Oh my god! 
Pigazzoni! Sui Pigazzoni! Porcaccione! Si pensava comunque che fosse un film che eh, avesse come destino quello di circolare eventualmente tra i collezionisti nel mercato eh, nero, se vogliamo, attraverso copie o DVD bootleg. Invece nel 2015 saltò sul mercato della vendita una copia 35 mm trattenuta da un collezionista turco che negli anni 80 la tenne per sé. Questa pellicola, anche se non proprio in buone condizioni, venne poi riutilizzata negli anni successivi durante alcuni festival in Europa. La morale di questo film alla fine qual è ragazzi? È puntare sempre in alto e oltre i propri mezzi, come hanno fatto poi il cast e la troupe di questa pellicola così audace. Ma questa audacia, come abbiamo visto, riguardava a volte anche eh, la proprietà di altri artisti. Sempre intorno a quel periodo, anche qualche anno prima, se vogliamo, c'era già il regista Chan Che degli Show Brothers che pescava a piene mani, ad esempio, dalla musica dei nostri film italiani non solo. Morricone in particolare, come testimonia anche un video che vi ho messo sempre sul mio canale, è stato molto usato dagli Show Brothers per alcuni suoi film eh, in costume di arti marziali. Almeno il film di Luigi Cozzi, Star Crash, non si era limitato nel plagiare allegramente a piacimento eh, qualsiasi musica gli capitasse sotto, ma aveva alle spalle invece un compositore, un grande compositore, John Barry, 5 premi Oscar, mica cazzi eh? Sembra come se in tutto questo discorso la proprietà e i diritti eh, rimanessero ancorati eh, in quel periodo proprio eh, nel paese di provenienza e non riuscissero in qualche modo a farsi valere fuori dai limiti regionali. Quindi chiunque poteva permettersi il lusso di tagliare, prendere, accorciare e utilizzare come meglio voleva eh, il materiale altrui senza un'autorità che rivendicasse appunto questa appartenenza. Tantomeno uno spettatore più avvezzo, come magari potrebbe capitare in questi anni, che nel buio della sala si alza esclamando «Questa musica io l'ho già sentita da qualche parte». In realtà, se vogliamo, questo modo di fare eh, di quel periodo era un po' una certa eh, spavalderia o eh, un maestro che in qualche modo prendeva spunto da un altro maestro per ricreare un'opera originale. Nel caso specifico dello Star Wars turco, beh, sarete voi un po' a giudicare se questo approccio è stato vincente o meno. Come è andata? Spero che vi siate divertiti. Il cinema turco ci regala sempre delle grandi perle. Io sono sicuro che molti di voi già conoscevano eh, Il Signore in questione e molti dei film che ho citato in questo video. Eh, fatemelo sapere nei commenti qui sotto in basso, quindi vi rimando qui. Se vi va sempre qui in basso trovate i dettagli del video dove vi ho messo un mio riferimento social, in particolare Instagram. Magari ci possiamo sentire lì che è più facile, oltre ai commenti qui sotto. Eh, potete dare un'occhiata alla mia collezione privata, autografi, foto con attori eccetera eccetera. Poi vi ho messo anche la lista di Amazon così se volete fare ogni tanto un pensiero estemporaneo al sottoscritto e un link invece per Paypal per un'offerta così per mandare avanti questo baraccone. Ecco ben che... gentile signore, ma come? Mi dai questa miseria per tutta la sceneggiata della mia vita? Eh, certi non si accontentano mai. E poi niente, per ultimo faccio un appello a chi si imbatte per la prima volta in un mio video, se vi va di iscrivermi mi farà molto piacere per continuare questo progetto di storytelling per voi. Potrete anche attivare la campanellina rossa qui in alto che vi avverte quando sto per caricare un nuovo video. E quindi che altro aggiungere? Niente, ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Ciao!